Chegamos, então, agora ao momento, ao segundo momento aí das nossas atividades. Hora da leitura, texto 2, ensaio, fragmento, ou seja, um trecho, né? Aqui, pessoal, vai questionar um pouquinho se você sabe o que é um ensaio. Então, olha lá. Como gênero textual, ensaio se caracteriza como um diálogo intimista, um texto que se propõe a refletir com o leitor a respeito de um tema, escrito em prosa, ou seja, né? O parágrafo normal, evidentemente que não é inverso, né? Senão seria poema. Apresenta uma linguagem mais informal e uma estrutura de texto predominantemente argumentativa. Descubra por que chamamos o texto a seguir de ensaio. O que isso quer dizer? Linguagem mais informal, uma linguagem não tão carregada de termos difíceis, né? Uma linguagem mais tranquila, que as pessoas possam entender com facilidade. É, estrutura predominantemente argumentativa, ou seja, o autor vai apresentar argumentos, vai apresentar algumas ideias e vai defendê-las com argumentos, né? Com fatos, com explicações... Certinho? Então, você vai ver que a gente vai continuar falando aí do meio de comunicação, televisão, né? Então, a gente chega lá à página 34 e temos o texto Fascínio, Modelos e Linguagem da TV. Esse texto é bem interessante porque ele vai resgatar um pouquinho a história da TV, né? Como era antigamente, quando a TV surgiu, era algo muito inusitado, muito incomum, não era todo mundo que tinha, né? Como hoje em dia já é algo super comum na casa das pessoas, né? É, 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 volta para uma época em que isso não acontecia. Então, é bem interessante de ver, leiam com bastante atenção, certo? Vocês vão ver aí que vão ter algumas palavras que vocês realmente não vão saber o significado, tá bom? Então, vou passar para a página 35 para eu explicar o que vocês vão fazer. Explorando o texto. Selecione um trecho desse, te desse texto para fazer um comentário oral sobre o que compreendeu dele. Bom, aqui, pessoal, você pode, nem precisa selecionar o texto. Aqui eu quero que você escreva o comentário, tá bom? Nessas linhas, você vai comentar um pouquinho o que você achou do texto, o que você entendeu, se tem algo que você achou curioso, certo? Então, você faz esse comentário aqui na questão 1. 2. Há algumas palavras do texto que você não tenha compreendido? Eu acredito que vai ter sim, porque tem palavras que não são tão usadas no nosso dia a dia. Cite-as para que seus colegas e seu professor ajudem você a entender o sentido delas no texto. Então, aqui, como nós não estamos juntos presencialmente, nós não, não vai dar para fazer essa troca, né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai escolher algumas das palavras que você não entendeu, que você não conhecia, enfim, né? Vai colocar aqui e pesquisar o significado. Pode ser num dicionário físico ou pode ser num, num dicionário da internet também. Não tem problema nenhum. T é, três. O texto refere-se à TV como um meio totalizante. Ela é designada dessa forma porque apresenta modelos de comportamento. Motiva novas realidades, amplia horizontes, discussões, favorece novas experiências. E a internet? Também podemos considerá-la um meio totalizante? A gente pode também, né, pessoal? A única coisa que a gente tem que pensar é que hoje em dia, embora grande parte das pessoas tenha acesso à internet, não é todo mundo que tem ainda, né? E a gente está vendo isso justamente nessa situação que a gente está vivendo, de pandemia, quanto a gente tem tido dificuldade para poder acompanhar as atividades, né? Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quatro. O ensaio afirma que a TV apresenta uma linguagem diferente. Como é essa linguagem? O que você sabe sobre isso? Pessoal, veja só, a TV, ela apresenta, na verdade, muitas linguagens juntas, misturadas, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, então, você veja só, você tem o som, né? Você tem a imagem, você tem palavras escritas, vamos dizer assim, linguagem verbal... Você tem a, a linguagem dos gestos, as expressões faciais, são muitas linguagens juntas, né? É como se a gente, a gente puder, poderia usar aquela expressão tudo junto e misturado, né? Ilustra bem esse caso aqui da linguagem da TV. Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso, como é essa linguagem e o que você sabe sobre isso, tá bom? Cinco, que mudanças a TV e sua nova linguagem introduziram? 
Justifique sua afirmação apoiando-se no texto Menino Sem Imaginação. Então, pessoal, é, você vai voltar um pouquinho lá no texto do, do Tavinho, né? Para poder refletir sobre essa questão aqui, tá bom? Juntando com, esse, com a reflexão feita nesse texto, certo? Bom, para essa semana é isso, até a página 35, vocês já sabem como funciona, né? Vão fazer a atividade na apostila, tirar foto, mandar no zap e qualquer dúvida é só me chamar. Desejo uma, uma boa semana a todos, bons estudos e até mais!